അക്കൗണ്ടിംഗ് ഫോർ മാനേജ്മെന്റിലെ റേഷ്യോ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന ലിവറേജ് റേഷ്യോസ് അല്ലെങ്കിൽ സോൾവൻസി റേഷ്യോസിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ആ ഒരു റേഷ്യോയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്ന സ്ട്രക്ചറൽ റേഷ്യോസ് എന്നതിലെ ഡെപ്റ്റിക്യൂട്ടി റേഷ്യോ അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊപ്രൈറ്ററി റേഷ്യോ ഈ രണ്ട് റേഷ്യോ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഈ ഒരു സോൾവൻസി റേഷ്യോയുടെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലിവറേജ് റേഷ്യോസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന സ്ട്രക്ചറൽ റേഷ്യോസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു റേഷ്യോ ആണ് സോൾവൻസി റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ റേഷ്യോ ഓഫ് ടോട്ടൽ അസെറ്റ് ടു ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ സോൾവൻസി റേഷ്യോയിൽ സോൾവൻസി റേഷ്യോ ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു റേഷ്യോ ആണ് ഇത് അതായത് റേഷ്യോ ഓഫ് ടോട്ടൽ അസെറ്റ് ടു ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഹിയർ സോൾവൻസി റേഷ്യോ ഷോസ് ദി റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടോട്ടൽ അസെറ്റ് ആൻഡ് ടോട്ടൽ ലാബിലിറ്റീസ് ഓഫ് എ ബിസിനസ് ഓക്കെ ടോട്ടൽ അസെറ്റും ടോട്ടൽ ലാബിലിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കാണിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ സോൾവൻസി റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ റേഷ്യോ ഓഫ് ടോട്ടൽ അസെറ്റ് ടു ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് മെഷേഴ്സ് ദി സോൾവൻസി ഓഫ് ദി ബിസിനസ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സോൾവൻസിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ സോൾവൻസി എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ സോൾവൻസി റേഷ്യോ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് സോൾവൻസി റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ അസെറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റ് ആണ് ടോട്ടൽ അസെറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സോൾവൻസി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിയർ ടോട്ടൽ അസെറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് ടോട്ടൽ കറണ്ട് അസെറ്റ് പ്ലസ് ടോട്ടൽ നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റ് ദൻ ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റ് മീൻസ് എന്താണ് ടോട്ടൽ ലോങ് ടേം ലാബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ടോട്ടൽ ഷോർട്ട് ടേം ലാബിലിറ്റീസിനെയാണ് ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റേഷ്യോയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനും നോട്ട് ചെയ്യുക ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദി റേഷ്യോ ഓഫ് ടോട്ടൽ അസെറ്റ് ടു ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റ് ഓക്കെ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അസെറ്റ് ലെസ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ സിക്സ് ലാക്ക് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ത്രീ ലാക്സ് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് ഡിപെൻഡേഴ്സ് ടു ലാക്ക് ദെൻ മോഡ്ഗേജ് ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ആണ് തന്നത് റേഷ്യോ ഓഫ് ടോട്ടൽ അസെറ്റ് ടു ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് അതായത് റേഷ്യോ ഓഫ് ടോട്ടൽ അസെറ്റ് ടു ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് എന്ത് സോൾവൻസി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് സോൾവൻസി റേഷ്യോ അതായത് സോൾവൻസി റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ലിക്വേഷൻ എന്താണ് ടോട്ടൽ അസെറ്റ് ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റ് ആണ് ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ ടോട്ടൽ അസെറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സ് ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സിൽ വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ അസെറ്റ്സ് ലെസ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ വരുന്നത് എത്രയാണ് സിക്സ് ലാക്ക് ആണ് വരുന്നത് ആ സിക്സ് ലാക്കിനെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നു ദൻ നെക്സ്റ്റ് കറണ്ട് അസെറ്റ് വരുന്നു കറണ്ട് അസെറ്റ് എത്രയാണ് ത്രീ ലാക്കാണ് ആ ത്രീ ലാക്കിനെയും നമ്മൾ കാണിക്കുന്നു ഇനി വേറെ അസെറ്റ്സുകളൊന്നും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും റുപ്പീസ് നയൻ ലാക്ക് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലോങ് ടേം ലാബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ഷോർട്ട് ടേം ലാബിലിറ്റീസ് ആണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ലാബിലിറ്റീസ് നോക്കുക ഇതെന്താണ് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് ലാബിലിറ്റി ആണ് അപ്പം അതിനെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ഇത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ദെൻ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിപെൻഡേഴ്സ് എത്രയാണ് ടു ലാക്ക് ആണ് ആ ടു ലാക്കിനെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് മോഡ്ഗേജ് മോഡ്ഗേജ് എന്നുള്ളതും ലോങ് ടേം ലോൺ ആണ് അതിനെയും നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും സിക്സ് ലാക്ക് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ആ സിക്സ് ലാക്കിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇക്വേഷനിലേക്ക
that means എന്താണ് financially sound എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ നമ്മൾ interpretation ആയിട്ട് കൊടുക്കുക the company is solvent because assets are sufficiently more than liabilities liabilities നേക്കാളും കൂടുതലാണ് therefore the company is financially sound എന്നുള്ള രീതിയിൽ interpretation ആയിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് solvency ratio അല്ലെങ്കിൽ ratio of total asset to total debt എന്ന് പറയുന്നത് okay